good evening lifo fifo with returns transfers and shortage oru kaari eppadi aalavikanam return i mean return to bn company tirichulla return eppadum nammala oru company ilkku angotu return cheyanengil aa company etra price nanu issue cheedittu cha adhe same price nanyana nammala return vare i am speaking about the illustration 26 clear record the following transactions in stores ledger using fifo method look for the question question nokka ningal i shall explain you the answer clear answer ana nan explain cheyanadu evade ana confusion chal there uh, we will see for that okay so opening balance ana first fifo ana follow cheyanadu നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ട്വൻറ്റി അത് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ സൈഡിൽ എഴുതി അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആലോചിച്ചറിയാം പത്ത് പത്ത് യൂണിറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ആണ് ബാക്കി ബാലൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സെയിം റേറ്റ് വി ഹാവ് റിട്ടൺ ഓൺ സിക്സ് യു ഹാവ് റെസീവ്ഡ് ഫ്രം ബി ആൻഡ് കമ്പനി ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് റെസീപ്റ്റ് ആണ് റെസീപ്റ്റ് എഴുതി സോ ആ റെസിപ്റ്റ് എഴുതിയപ്പോൾ ബാലൻസ് ഇങ്ങനെയായി വി ഹാവ് ഡൺ എ സിമിലർ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആൻഡ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ യു ഹാവ് എ ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ എഴുതി റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് സോ ഈ ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യു ടുക്ക് ടെൻ ഹിയർ ആൻഡ് റിമെയിനിങ് ഫൈവ് യു ഹാവ് റിട്ടേൺ ഇറ്റ് ആസ് ബാലൻസ് ക്ലിയർ അത് ബാലൻസ് ആയിട്ട് എഴുതി നൗ വി നീഡ് ടു സി ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്ലിയർ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷനിലാണ് റിട്ടേൺസ് റിട്ടേൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വെറുതെ റിട്ടേൺസ് ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ എഴുതി കാരണം റിട്ടേൺസ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബി ആൻഡ് കമ്പനിയിലേക്കാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യണത് റിട്ടേൺ പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാതും ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് പോവുകയാണ് റിട്ടേൺ ടു നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് റിട്ടേൺ വരുമ്പോൾ അത് ഇഷ്യൂ ആണ് പത്ത് യൂണിറ്റ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യണത് ബി എൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുന്നത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ സിക്സ്തിന് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയിരുന്നു അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് അതേ റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യണത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ അങ്ങനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റോക്ക് എഴുതുമ്പോൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഫിഫോ മെത്തേഡ് അല്ല അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ബാലൻസ് ഫൈവും ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ലോട്ടിൽ നിന്നാണോ റിട്ടേൺ ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ ആ ലോട്ടിലാണ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ അതായത് റിട്ടേൺ ചെയ്യണത് ബി ആൻഡ് കമ്പനിയുടെ ഗുഡ്സ് ആണ് ബി ആൻഡ് കമ്പനിയുടെ നിന്ന് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ആ ബി ആൻഡ് കമ്പനിയുടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത അതേ ലോട്ടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണു ക്ലിയർ സോ റിട്ടേൺസിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുക ഇഫ് യു ആർ റിട്ടേണിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ലൈക്ക് എൻ ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ പോലെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആൻഡ് ഇൻ തേർട്ടീൻ യു ഹാവ് എൻ ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂവിനെ നമ്മൾ ഫിഫോ മെത്തേഡിലി ഇഷ്യൂ ഐ തിങ്ക് ഐ നീഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു ആൻഡ് ഐ മീൻ ഫിഫ്റ്റീൻത് യു ഹാവ് റെസീപ്റ്റ് ഓൾസോ ട്വൻറ്റി ഫിഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ പെർ യൂണിറ്റ് and on 17th you have an issue issue und 19th na veendum oru replacement aanu clear adey nammal return cheedille nammal oru sadhanam return cheedu aa return cheed the defective endengil oru prashna ullad ondayirikkum nammal return cheedundava adu replace cheyana adey nammal return cheedathu 10 units aanu 10 units veendum replace cheyanu clear appo nammalode യൂണിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ദിസ് റീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഫ്രഷ് പെർച്ചേസ് ഫ്രഷ് പെർച്ചേസ് പോലെയാണ് ഈ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നയൻറ്റീൻത്ത് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻത്തിന് നമ്മൾ റിസീവ്ഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ബി കമ്പനിയുടെ നിന്ന് ആദ്യം പെർച്ചേസ് ചെയ്തു അവരുടെ അവർക്ക് കുറച്ച് പത്ത് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തു റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്തു അത് ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ
ആ റിട്ടേൺ ചെയ്ത സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അവർ ചിലപ്പോൾ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അത് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചയച്ചു തിരിച്ചയക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രഷ് റെസീപ്റ്റ് പെർച്ചേസ് ആണ് റെസീപ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ റേറ്റ് തന്നിട്ടില്ല കാരണം മുന്നേ വാങ്ങിയ അതേ റേറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ബട്ട് വെൻ യു റൈറ്റ് ദ ബാലൻസ് റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ബാലൻസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ താഴെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കാണിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാണിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് സി ദ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണ് എത്ര യൂണിറ്റ്സാ റീപ്ലേസ് ചെയ്തത് പത്ത് യൂണിറ്റാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തത് ആ പത്ത് യൂണിറ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് എഴുതുമ്പോൾ യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് കാരണം ഫിഫു ആണ് മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ഏത് മെത്തേഡ് വെച്ചാലും താഴെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ക്ലിയർ അതൊരു ഫ്രഷ് പെർച്ചേസ് പോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് കാരണം പ്രീവിയസ്ലി അതേ എമൗണ്ടിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പെർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ഇനി ട്വൻറ്റിയത്തിന് റിട്ടേൺ ഫ്രം പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് പെർച്ചേസ്ഡ് ഫ്രം ബി ആൻഡ് കമ്പനി ബി ആൻഡ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പെർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തിരിച്ചു തന്നു ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടില്ല ആരോ നമുക്ക് തിരിച്ചു തന്നു അതായത് നമ്മളുടെ സ്റ്റോറിലേക്ക് അത് വരികയാണ് ക്ലിയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അത് തിരിച്ചു തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ അസ് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു അവർ സ്റ്റോർ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിലേക്ക് അത് വരികയാണ് സ്റ്റോറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഫ്രഷ് റെസീപ്റ്റ് ആണ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ കമ്മിങ് എഗെയിൻ ബി എൻ കമ്പനീനെ അവിടെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ബട്ട് റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ലോട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിനെ താഴെയാക്കിയിട്ട് എഴുതില്ല അത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിൻ്റെ ലോട്ടിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതും കാരണം സെയിം ലോട്ടാണ് നമ്മൾ പെർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ലോട്ട് അവിടെ ബാക്കി കിടക്കണമുണ്ട് നമ്മൾ ആ ലോട്ടിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതും ക്ലിയർ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡിന് എഗെയിൻ യു ഹാവ് അനദർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ജോബ് നമ്പർ വൺ സെവൻറ്റി ടു ടു ജോബ് വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ഒരു ജോബിൽ നിന്ന് വേറൊരു ജോബിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പക്ഷെ നമ്മളുടെ സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജറിൽ ഒന്നും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ആരുടേന്ന് വാങ്ങിയതാണോ എങ്ങോട്ട് വാങ്ങിയതാണെന്നോ ഒന്നും തരാത്തതുകൊണ്ട് ആ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല ഒരു ജോബിൽ നിന്ന് വേറൊരു ജോബിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ സ്റ്റോറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് എഫക്റ്റ് ദ സ്റ്റോർ ക്ലിയർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ യു ഹാവ് എൻ ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ നമ്മൾക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മെത്തേഡാണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് എ ഷോർട്ടേജ് ഷോർട്ടേജിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഷോർട്ടേജ് ഹാസ് ടു ബി ട്രീറ്റ് അതായത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ ലോസ് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടേജ് കാണുക ഇത് രണ്ട് കണ്ടാലും നമ്മൾക്ക് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല അതിനെ ഇഷ്യൂ ആയിട്ടേ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഇത്ര യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ കുറവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിൽ കൂടുതലാണ് കാണുന്ന യൂണിറ്റ്സ് കുറയ്ക്കാൻ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എൻ ഇഷ്യൂ അപ്പോഴും ഫിഫോ മെത്തേഡിൽ ആദ്യത്തെ ലോട്ടിൽ നിന്നാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് നോട്ട് ഇൻ ദ ഫൈനൽ ലോട്ട് ക്ലിയർ എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ലോട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് കുറച്ചെടുക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ഹോപ്പ് ദ റിട്ടേൺസ് ആൻഡ് ഷോർട്ടേജ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക